നമസ്കാരം കൃഷി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പോണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ മീനുകൾക്ക് ഫംഗൽ ഡിസീസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കരിമീൻ പോണ്ടിലാണ് ഇത് കണ്ടത് ഇത് പോണ്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നീന്തി കളിക്കുന്ന കണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചുവപ്പ് പാട പോലെ കാണപ്പെട്ടു പിന്നെ അത് പിടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാൽ ഭാഗമൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയതുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഫംഗൽ ഡിസീസിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു മുപ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലിറ്ററിന് രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കല്ലുപ്പിട്ട് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ലിറ്ററിന് ഒരു ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാം വീതം നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം ലിറ്ററിന് ഒരു കിലോ കല്ലുപ്പിടാം അപ്പോൾ ഇത് പോണ്ടിലാണെങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്ററിന് ഒരു ലി ഒരു കിലോ കല്ലുപ്പ് എന്ന തോതിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മീനിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബക്കറ്റാന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലിറ്ററിന് രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബക്കറ്റിലുള്ള മീനിനെ പിടിച്ച് ഈ വലിയ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഈ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മീനിനെ വിടുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് രോഗം കുറച്ചും കൂടി മൂർച്ഛിച്ച രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മീനിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ചില മീനുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഈ വെള്ളം മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിൽ വിടുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെട്രാസൈക്കിളിൽ നിന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മരുന്ന് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മെഡി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെട്രോസൈക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മെ മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റ് കിട്ടും രണ്ട് വർഷം വരെ ഇതിന് കാലാവധിയുണ്ട് ഇതിന് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട വെള്ളം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ല നല്ല വെള്ളം നിറച്ച് അതിലാണ് നമ്മൾ മെഡിസിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത് കളയുക ഉപ്പിട്ട വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിണറിൽ കിണറിലെ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഉപ്പിട്ട വെള്ളം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ബക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല വെള്ളം വീണ്ടും നിറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടെട്രാസൈക്ലിൻ്റെ ഡോസേജ് എങ്ങനെയാന്ന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു നുള്ള് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ കുറയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായി കൂടുതൽ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ടെട്രാസൈക്ലിൻ എടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും
നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ മീനിനെ അതിലേക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോസേജ് ഡോസേജ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇത് ആവർത്തിക്കുക അതിന് പകരം നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗ്രേറ്റും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടെട്രാസൈക്ലിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഏറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ഇട്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളം മാറ്റി പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൽ വീണ്ടും മെഡിസിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അതേ അളവിൽ തന്നെ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഏറേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഇത് ഇത് ഇതേപോലെ ആവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഏറേഷം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു വലയോ മറ്റോ മൂടിക്കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്ന